Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Dominique. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la vidéo 7 du projet du palto layette pour bébé de fil d'or. Alors, dans cette vidéo, nous allons poursuivre avec l'encolure et les épaules parce qu'elle fait suite, cette vidéo, la 7 fait suite à la 6, dans laquelle, lorsque j'ai terminé, j'ai eu un petit problème, ma vidéo a cessé. Alors, euh, je, je l'ai gardée intacte, mais je me suis dit que je redébuterai la 7 par l'encolure et les épaules, qui font suite à la vidéo 6. Alors... Euh, cette fois-ci, je vais faire attention où je mets les doigts sur mon appareil. <rire> Et euh, pour euh, situer les gens qui se joignent à nous, qui, ont, qui ne savaient pas que ce projet-là avait lieu, alors, euh, ce joli projet est en plusieurs vidéos, parce que on le fait pas à pas, du début à la fin. Alors, de l'échantillon aller jusqu'à la finition, je vais accompagner, vous accompagner dans la lecture du projet, je le tricote avec vous et vous allez avoir une réussite, c'est certain à la fin, parce que vous allez faire exactement comme moi. Alors, si vous vous joignez à nous et que vous voulez euh, reprendre du début, c'est simple, pas de panique, vous allez aller directement sur ma chaîne YouTube, juste ici, Whoop. ici en bas à gauche de la vidéo, ok? Enlever mon autre main, là. juste ici en bas à gauche, il y a un petit icône. Si vous cliquez sur cette icône, ça va vous amener directement sur ma chaîne et là vous allez aller sélectionner la playlist dans laquelle se retrouvent tous les vidéos ensemble. Alors cette playlist, en français, on appelle ça une liste de lecture. Alors, elle s'appelle le même nom que le patron, le palto layette de fil d'or. Alors, c'est simple comme ça, vous allez pouvoir trouver tous les vidéos. Et dans la vidéo 1, c'est très important que vous l'écoutiez, parce que celle-ci comporte toutes les explications pour faire le patron du départ. Et une petite surprise vers la fin, je ne dis pas. <rire> ok, alors aujourd'hui on poursuit avec l'encolure, c'est simple, j'ai fait un petit dessin comme d'habitude, alors l'encolure se retrouve au centre, voyez-vous, vous vous rappelez de mes petites, euh, mes petites attaches, je les ai montées un petit peu plus haut, Bon, cette fois-ci, les attaches vont représenter la bordure où on va faire l'encolure. Hein? Parce que ici, j'ai mes amanchures. Alors, l'encolure est au centre. Donc, chaque fois que je veux voir ma bordure avec mon petit épingle, ma petite pince plutôt, euh, je vais faire mes rabats. Alors, comme ça ici, on va aller lire un petit peu le patron pour voir si tout est correct. Et là, je vais me rapprocher sans arrêter la vidéo. Ok, j'ai pas arrêté la vidéo. <rire> je vais avoir peur à chaque fois maintenant. Alors, euh, ici, euh, nous sommes rendus à 60 rangs. Alors, l'explication nous dit euh, à 60 rangs ou à 25 cm pour ma grandeur. On dit de, de hauteur après les côtes, toujours mesuré après les côtes, former l'encolure en rabattant à droite tous les deux rangs. OK, là on nous parle seulement de cette pièce, hein, le demi devant droit. Alors quand je lis ici, je lis pour le demi devant droit. Alors pour ma grandeur, on dit de rabattre tous les deux rangs une fois trois mailles. Par la suite, deux fois deux mailles et une fois euh, et deux fois une maille. Exactement. Bon, 
Alors, c'est les grandeurs qui sont... C'est les choses qui sont données pour le demi-devant droit. Et je vais aller voir tout de suite pour l'épaule, parce que c'est... Ça va se faire pendant que je vais faire ça. Euh, Des fois, ça va être marqué entre-temps. Ça veut dire que pendant que je vais le faire, il va y avoir un petit une autre petite notion à faire là, pendant, en même temps. Mais ici, ça me dit de attendez un peu ok, à 68 rangs. Lorsque je vais avoir atteint 68 rangs, je vais rabattre pour former l'épaule euh, côté de la manchure tous les deux rangs. Alors la manchure, on le sait, est ici. Alors, c'est du côté gauche. Alors, tous les deux rangs, je dois rabattre une fois 6 et une fois 5, comme au dos. Alors, c'est normal que mes, euh, mes rabats soient sur le même rang que le dos, OK? Allez voir votre feuille de travail de votre dos et vous devez faire vos rabats exactement sur le même rang que ceux du dos. Alors, ici, il va être au 70 et ici au 72 parce qu'on on, me dit qu'il fallait que j'aille 68 rangs. OK? Et là, vous allez dire, mais elle l'a marqué à 70. Je vais vous expliquer pourquoi. À 68, OK, c'est ici. À 68, je peux pas... Euh, je fais rien. Hein? C'est le dernier rang que j'ai fait. Alors, à 69... Je ne peux pas rabattre ici, là, à la fin. Je dois le faire au retour sur le 70. Oups. OK. Je ne peux pas rabattre à la fin du 69. Je dois le faire au retour du 70. Alors, c'est la raison pourquoi. Mais par contre, sur l'autre, je vais le faire au 69. Hein? On m'a demandé de me rendre jusqu'à 68. Lui, je vais pouvoir le faire au 69. Alors, vous allez aller faire exactement vos rabats d'épaule, exactement comme votre dos. Et là, on va faire attention, par exemple, parce qu'il va nous rester quand même des choses dans l'encolure à faire. C'est pour ça que c'est important de bien identifier par un petit dessin ou votre feuille de travail. Si vous faites une feuille de travail, bien là, ben, faites attention. Je suis plus près. Hein, Les feuilles sont faites en conséquence de moins, moins près. Alors, euh, ici, devant gauche, devant droit, et là, vous marquez pas 61, 62, 63, vous marquez deux fois la même chose, parce qu'on travaille sur deux pièces, et c'est des choses différentes qu'on a à faire. OK? Puis, en orange, j'ai marqué ceux qui vont être les rabats pour l'épaule, pour les identifier. Mais moi, de préférence, quand je, travaille, je travaillais avec les élèves, j'aimais mieux un petit dessin comme ça. C'était plus visuel, plus vite fait. Alors, je vais me rééloigner une petite affaire pour pouvoir travailler avec vous. OK. On a ce qu'on veut. Ici, je vais mettre ça là, hein, pour bien identifier que c'est la compagnie Fil d'Or qui nous euh, offre ce super beau patron. Tellement un beau patron. Vraiment, là. Si vous êtes débutante, là, puis vous ne voulez pas vous tromper, là, vous avez vu jusqu'à présent, tous les rangs sont marqués à chaque étape. Euh, C'est vraiment un patron, là, facile à suivre pour quelqu'un qui est novice. C'est certain que quand vous êtes novice et vous n'avez pas les notions de patron, c'est plus difficile. Là. Mais là, avec moi, vous êtes correct. Mais c'est facile pour vous repérer. C'est vraiment pas compliqué. Alors, on travaille au centre parce que je suis rendu au 61e rang. Alors, je ne peux pas travailler sur ma pièce gauche. Je travaille sur ma pièce droite. Je vais en enlever mes trois ici. Alors, ma pièce de droite, je vais toute la tricoter, sans rien faire.
Et voilà. Ici. OK. Là, comme j'ai dit, quand on voit la clip, c'est l'encolure. Alors, je vais enlever trois mailles sur le 61e rang. Un. Et toujours en rabattant. OK. Si vous êtes tenté de le faire, euh, on appelle la technique, ça s'appelle « rabattre par groupe » les mailles rabattues par groupe pour, pour éviter les escaliers. Euh, sachez que oui, ça se fait. Mais euh, ce n'est pas toujours approprié de le faire parce que euh, ça enlève beaucoup d'élasticité, euh, surtout au niveau des cols. Puis les amanchures, surtout les amanchures, là, euh, ça, ça, j'ai juste un mot qui me vient en tête, là, ça rapetisse, ça, ça rétrécit, pas ça rétrécit, ça rapetisse, ça, ça diminue euh, l'ouverture. Alors, euh, moi, je préfère de beaucoup garder l'escalier conventionnel. Quand j'ai une couture à faire par-dessus, OK? Comme on va avoir une capuche, ben c'est important d'avoir une belle flexibilité au niveau de la capuche dans, le, dans la couleur. OK. Cette fois-ci, je n'ai rien à faire du côté de la manchure. Tant et aussi longtemps que je ne serai pas arrivé à mon épaule. Tout bouge. Tout donc je vais débuter mon 62e rang en vert et là je suis au retour ici 62 Je termine cette pièce. Et voilà. Et je m'en vais chercher l'autre pour. Voyez-vous ici? Donc je sais que c'est l'encolure. Alors je suis rendu ici. Et je fais mon premier 3. Mon premier rabat de 3. Et là, vous vous rappelez, lorsque c'est du en vert, je dois faire mes rabats en tricotant en vert. Deux. Trois. Ok, je vais aller tricoter. Jusqu'à la fin de ma pièce. Et le 62e rang va être fait sur les deux pièces. Et voilà. 62 terminé. OK. Hop, excusez, je viens de... Faut pas que j'arrête ma vidéo. <rire> ok, 62e rang. Fait. On va aller voir sur mon dessin qu'est-ce qui se passe maintenant. 61, 62, fait. 63. Sur ma pièce de gauche, absolument rien à faire. Ça va se passer ici, dans la couleur de la pièce droite, du demi-devant droit, OK? Donc là, c'est le, le demi-devant gauche en premier, et on ne fait rien du tout. On fait simplement tricoter. Oups, je pense j'ai empiré ma cause. Euh, 
Ben voyons. Je fais pas du tricot, je fais du macramé. <rire> ok, alors je tricote ma pièce sans aucun rabat. En même temps, en les tricotant simultanés, là, ça vous donne aussi l'explication. Le, si vous avez un, si vous faites un, un gilet, un chandail là, sans ouverture, hein, c'est exactement le même fonctionnement. C'est exactement pareil. Je m'en vais sur ma pièce du demi devant droit et je vais faire ma première diminution de deux. J'en ai deux à faire, donc c'est la première des deux. <coughs> Pardon. Ok, on tourne. On est rendu maintenant au 63e rang. Donc, 2, 63, terminé. On va aller faire le 64e. Alors, on ne fait rien sur cette pièce-ci, sur l'envers du travail. Mais sur celle-ci, il faut que j'enlève mon 2. C'est logique, lorsque j'en ai fait un, je fais l'autre. Ok Alors, je vais tricoter ma pièce en premier. Je vais juste enlever ça. On va voir mieux. Ok, je m'en vais sur mon demi-devant gauche. Et je vais pouvoir faire mon autre rabat de deux sur l'envers du travail. Je vais rabattre deux mailles. Hop, de l'autre côté, ça va mieux. Un. Et, deux. et je termine ma pièce. Go, go, go! Toute danse. Et voilà. Ok. Jusqu'à présent. Si je regarde mes pièces, on va les mettre côte à côte pour aller mieux. bouge. Quand on a une aiguille droite, ça fait pas ça par exemple, hein? ça, ça reste plus fixe. Mais là, c'est différent. Ok, donc si je regarde mon avancée, je vois bien 
mon encolure qui est débutée. Hein? Et ici, mon emmanchure de chaque côté. Si je l'épinglerais, si ça serait plus joli. Hein, pour y le voir sur ma... Mais on va attendre d'être rendu plus loin. OK. Alors, moi, j'ai déjà exécuté les deux premiers de chaque côté. Je vais poursuivre jusqu'à 68. OK? Euh, je vais le faire à vidéo fermée. Puis, on va se revoir pour l'étape de l'épaule. Alors, on poursuit jusqu'à 68. Et sur le 68e, on va être sur le retour, sur l'envers du travail. On va avoir une maille, il ne faut pas l'oublier. Après ça, il va rester là, la dernière étape. Alors, je ferme pendant quelques petites minutes et on se revoit. OK, comme vous voyez, hein, mon encolure a bien avancé. Et je suis rendu à l'étape de faire mon épaule au 69e. Parce que le dernier rang sur mes deux pièces sont le 68e. Alors, ici, je dois enlever un rabat de 6. Et au retour, un rabat de 6 sur le 70e. Par contre, j'ai encore, dans l'encolure, une fois un à terminer. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever 6. Je vais enlever 1. Je vais aller jusqu'au bout. Sur le retour, je vais enlever 6. Je vais aller tricoter jusqu'ici. Je vais enlever 1 sur le retour. Et je termine. Alors, je, suis, je serai rendu au 70e. Alors, après, je vais faire la même chose pour le 71e. Je vais enlever mes 5 qui vont rester. Et cette pièce-là va être terminée. Ensuite, je m'en viens ici. Pour le 71e, c'est terminé. J'ai plus rien à l'encolure. Et au 72e, je vais enlever mes 5. Alors, on fait ça immédiatement. Et, et les deux devants vont être terminés. Ça avance, cette petite veste-là. Alors, j'enlève mes 6 de cette pièce-ci, de, du demi-devant gauche parce que je suis au 69e. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une chose que j'ai pensé... Euh, si jamais vous avez un patron, mais qu'on ne vous donne pas les. Euh, qu'on vous donne pas les, euh, les. les nombres de rangs à chaque étape, OK? Euh, juste en mesure. Là, ça va être plus ardu parce que, comme ici, là, comme vous voyez, là, je ne pourrais pas mesurer ça ici comme ça, là, juste avec un galon à mesurer. Je dois tout aller répingler sur ma pièce de liège, là, sur mon apron de liège pour être sûr que tout est bien atteint sur la largeur avant de connaître la hauteur. C'est pour ça que quand quelqu'un est débutant, moi je préfère de beaucoup que quelqu'un ait un aussi beau patron que celui-ci pour apprendre, parce que il y a plein de choses qu'on n'a pas à faire parce que le patron est bien fait. Alors je vais enlever mon petit 1 ici, parce que je suis au 69e rang, alors dans mon encolure. La dernière, le dernier rabat de 1. Je vais tricoter jusqu'à la fin du 69e rang. Et au retour, sur le 70e, je vais faire mon premier rabat d'épaule sur la pièce du demi-devant droit. Alors, maintenant, je fais 70, mon 6. Mon, mes 6 rabats. Un, 
toujours faire attention pour pas que ça soit trop serré. Faites attention. On doit vraiment jamais serrer des rabats. Il y en a pour les aider, là, quand que quelqu'un est vraiment tricote vraiment trop serré. Là. On leur dit de prendre une grosseur d'aiguille un petit peu plus grosse lorsqu'ils font le rabat. OK? Ça les aide à être moins serrés. Euh, attendez un petit peu, je vais vérifier, j'ai parlé. Puis... Alors, sur celui-ci, faut il faut qu'il m'en reste seulement cinq. Alors, il m'en reste une autre affaire. Et voilà. Je termine ma pièce à l'envers. Je vais aller travailler sur l'autre. Je suis rendu ici, donc je fais mon 1. Là, sur le retour du 70e sur cette pièce. Et là, c'est vraiment la dernière étape de l'encolure. Je n'aurai plus rien à faire dans l'encolure après ce rabat. Et voilà, je termine ma pièce. Oh! Là, partez les tambours parce qu'on est vraiment sur le point de terminer. OK. Ma pièce du demi-devant gauche au 71e, on ferme les cinq dernières. J'ai bien cinq mailles qui me restent sur mon aiguille. Alors, je rabats ces cinq mailles-là. Et j'aurai une pièce de moins sur mon aiguille circulaire. Et voilà. Talam. J'agrandis ma loupe. Je me laisse toujours à peu près 1,50 cm de laine. Pour mes finitions, je viens bloquer ma laine dedans et j'ai une pièce de terminée. Maintenant, il nous reste l'autre pièce à terminer. Le demi-devant droit. Hmm? Ok. On était sur le 71e. 71e, qu'on on se situe là. Ici, j'ai plus rien à faire dans la couleur, donc je vais juste simplement le tricoter. Pour aller rabattre sur le 72e, la même chose qu'au dos. Pour la même épaule. Et, 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 et là, c'est là que le tour va être joué. J'en tricote une à l'envers. Là, on est à 5 mètres d'avoir terminé, là. On s'encourage. Un. Deux. Trois. Quatre. Et toujours la cinquième. Et la petite loupe. Alors, je vais couper. Et hein, mais c'est pas des bons ciseaux ceux-là. Je rentre dans ma petite loupe pour saisir ma petite loupe. Ploc. Et j'ai plus rien sur mes broches. C'est fini. Là, on va vous montrer quelque chose. On va prendre les petites pinces bleues de tantôt. Puis on va assembler un petit peu. Question de se donner un petit avant-goût de notre tricot. Là, si vous faites des plus grandes pièces, ça c'est intéressant. Là, euh, des, petites, euh, des petites pinces comme ça ici. Parce que euh, ça peut vous... Euh, 
vous guider pour la grandeur, l'essayer à quelqu'un, savoir si euh, tout est parfait, hein? si on est aux bonnes mesures. Tiens, ici, on va venir mettre mon encolure. Comme ça ici. J'espère que j'en ai, ai sorti assez. Non, non, non. OK. Oh, j'en ai deux autres ici. J'en ai une autre après ça ici. On devrait s'en sortir. Donc, en, en moyenne, là, ça vous en prend toujours au moins une vingtaine de, de petites épingles, là, comme ça ici, dans, dans votre sac à, à outils là, de, de tricot. Là. Essayez d'en avoir à peu près une vingtaine. Comme ça, ici, les rebassons. Là, c'est vraiment sommairement. Là, pour... On pourrait y aller plus, plus détaillé encore, là, mais j'ai pas sorti assez de petites pinces. On veut vous donner un petit avant-goût. Tac, là, ici. Et voilà! Que c'est joli! Hein? Vous voyez? Et là, je vous l'ai dit, là, ça roule. On veut que ça roule. Faut que ça reste roulé. Jusqu'à temps qu'on fasse... Qu'on qu travaille nos finitions. D'accord? Très, très, très nécessaire de ne pas toucher à rien. Même pas rentrer vos fils, rien du tout, ok? Parce que tous ces fils-là servent à la finition, à la couture. Hey, c'est magnifique, là. Là, il en reste plus gros à faire. Il nous reste les manches. Ça, ça se fait pratiquement plus vite que toutes les pièces qu'on a faites jusqu'à maintenant. Et il nous reste à faire le, la capuche que pour la plupart, je suis certaine, vous avez déjà débuté, parce que c'était facile à débuter. Avec toutes les notions que vous avez déjà eues euh, sur ces deux pièces-là, là, euh, c'est très très facile de faire la capuche. Vous pouvez la faire vraiment toute seule, ou si vous voulez m'attendre, je vais vous donner toutes les, les notions là, pour la terminer. Alors, euh, c'est ça. Hey! Hein? Vous ne pensiez pas que euh, ça irait vite comme ça, hein? mais c'est magique. Alors, euh, je vous invite à la prochaine vidéo qui sera la huitième. Et celle-là, ça va être pour faire les manches. Alors, on se revoit à la huitième vidéo. Mais bon tricot, puis euh, surtout, on se décourage pas parce que le plus beau est à venir. Bon tricot!